A Casa Cor Paraíba vai ser só no mês de agosto, mas teve o lançamento agora do Master Plan e nós só vamos lá conferir. Quadro D&A, Decoração Arquitetura Especial, Casa Cor Paraíba 2020. Pois é, vai começar mais uma edição este ano. E hoje nós estamos aqui conferindo o lançamento do Master Plan aqui na Usina Cultural Energiza. E quem está comigo, quem eu já inicio a entrevista, o poderoso paisagista Alex Hanazaki, que veio de São Paulo especialmente como convidado né, para estar aqui presente e conversar com os nossos profissionais aqui paraibanos. Alex, seja bem-vindo a João Pessoa. Que bom ter você aqui. Obrigado, sempre é um prazer. Estou conhecendo essa cidade pela primeira vez e estou ficando encantado com tudo que eu estou vendo. Nossa, que bom! Eu soube que você já foi ali na praia, já colocou os pés na areia, é verdade? Ah, já, já foi. Me benzei ali na areia, na água e não consegui resistir. Acabei de chegar, mas deu tempo para fazer isso já. Mas depois venha com calma para curtir nossa cidade, viu? Com certeza. Já me falaram que tem muitos lugares bem uh, gostosos para conhecer, restaurantes. Com o tempo, com certeza, estaremos aqui muito em breve. Muito bem. Alex... Já participei, já, aliás, já estive em Casa Cor São Paulo várias vezes, sempre admirei seu trabalho como paisagista, você realmente é um grande profissional. E queria te fazer uma pergunta, é, na sua filosofia de trabalho, o que vem antes, a função ou a forma? É muito importante entender a função, acho que ela vem primeiro, você tentar captar a real necessidade que aquele seu espaço precisa falar. Né? Aí depois, obviamente, você tem que trazer a beleza, a, 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 o conforto e da forma que você vai con conduzir esse espaço. Ambas andam paralelamente, tá? mas eu acho que função é sempre importante porque você precisa dar um recado. Né? Você precisa sempre passar uma mensagem uh, dentro daquele espaço que você vai desenvolver. Em qualquer situação, tá? desde uma situação uh, de um pequeno jardim ou de um grande jardim ou até num evento como esse, né? é importante mostrar a imagem, mostrar a, essa determinação que você quer mostrar para o seu público ou para as pessoas que vão frequentá-lo e depois sim, obviamente, juntar todos os outros artifícios de beleza para deixar aquilo encantador. Nas suas edições de Casa Coca, eu já soube que foram sete edições que você participou lá em São Paulo. Qual é assim, a edição que você acha que, assim, que foi a mais, assim, que você considerou a mais bonita, que deu mais, assim, mais é, buchicho na mídia? A, a, a gente sempre, a primeira vez a gente nunca esquece. É, nunca esquece, o primeiro sutiã. <risos> a primeira vez a gente nunca esquece. A, a, quando eu participei pela primeira vez de Casa Cor, há quase 20 anos atrás, já faz tempo, a, ainda um jovem, um garoto começando ali a profissão, desbravando, então tudo era muito novidade, tudo era muito desafiador. Então foi uma, obviamente foi um espaço que me marcou muito. E a partir daquele momento, me, através de Casa Cor, consegui grandes projeções. Né? Mas toda vez que eu encaro um desafio como esse, a, a ideia é sempre fazer aquilo que eu falei, né? fazer, fazer de uma forma onde você crie destaque, onde você passe essa mensagem. Então, toda vez que eu participo, sempre foi muito positivo. Né? Me lembro de, do o, 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 o penu, antepenúltimo, eu dei uma pausa de Casa Cor de quase oito anos sem fazer, retomei com a Casa Cor de 2016, né? e que foi um sucesso, foi um estouro, porque já fazia um tempinho que eu estava afastado. E eu senti aquele frescor de novo do, do começo. Né? Então, é, foi muito interessante. Poderia foi um ano que me marcou muito também. Só para a gente encerrar, quero desejar você, você aqui, bem-vindo né, à nossa Casa Cor Paraíba 2020. Esperamos você na nossa festa de lançamento em agosto, viu? Com certeza, <risos> com certeza. Muito obrigado. E estou ansioso para ver aí os espaços que os meus colegas aí vão apresentar. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. E agora eu converso com o Léo Maia, né? ele que é o arquiteto responsável pelo Masterplan, mas antes da gente chegar ao Masterplan, conta para mim um pouco da sua trajetória, Léo. Sucesso não é fácil, é muita luta, né? Muita luta. Então, a gente está no mercado ah, desde 2006, a gente fundou o escritório aqui em João Pessoa, e hoje a gente tem ah, duas, duas unidades né, de, de, de produção, que é aqui em João Pessoa e em São Paulo. É, a gente abriu ano passado, né, lá na, na, na Faria Lima, e desde então a gente tem aí, é, nessa loucura que é nessa ponte aérea, 
é, tentado aí atender os clientes da melhor forma e fazendo aí é, nosso, o que a gente gosta de fazer nas cidades, que é justamente essa questão de empreendimento, transformação das cidades, arquitetura numa visão macro. Inovação, é sustentabilidade, está tudo aí no pacote. Inovação, sustentabilidade, que são fatores né, inerentes hoje, se você realmente quer praticar boa arquitetura. É, a, a questão da sustentabilidade é, é algo irreversível, é algo que realmente tem que estar tá sempre presente e acho que em qualquer boa obra aí de arquitetura. Agora, ao Master Plan, você foi o arquiteto responsável para fazer o Master Plan Casa Cor 2020. Como é que recebeu essa tarefa? E como que você desenvolveu esse projeto? Dá para resumir para gente? Pois é, não foi, foi uma surpresa. O César falou a questão de Casa Cor, a gente conversou aí sobre alguns possíveis lugares. E aí ele me chegou com esse presente, né? que é esse prédio maravilhoso. Um edifício né, icônico para a gente, é um edifício histórico. Meu telespectador não sabe onde vai ser. Conta para gente. Então, vai ser no colégio, ao lado da Catedral Metropolitana, que é o Colégio das Carmelitas, né? Que é um prédio maravilhoso e acho que vai ser uma casa cor super diferenciada, uma casa cor marcante aí para a gente. A gente, tem tudo para ser sucesso, né? Eu acho que já é um sucesso. Já vai é. Ser. Tendo as edições anteriores, né, só vai não caminhar, ele não sei como consegue se superar, porque cada edição é mais linda que a outra. E essa de 2020, com certeza, vai superar as anteriores. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Gente, é isso, ficar de olho, porque tem muita coisa Casa Cor a partir desse ano. Fique com a gente, vou dar mais um rolé, mas eu volto já já. Arquiteto nordestino, paraibano, tem um tempero diferente? Tem, com certeza. Eu falo que por mais globalizado que o mundo esteja, por mais é, disseminado a, a indústria do mobiliário, né, que é a mesma que a gente usa no sul do país e aqui, mas na hora de compor os ambientes, o nordestino é muito mais leve e muito mais... É, é, enfim, eu acho que tem a ver com o sol, com a praia, com o artesanato local, mas tem uma coisa muito mais saborosa, muito mais é, gostosa de ver. Personalidade própria, né? Agora, conta pra mim a grande beleza. Conta pra mim o seu livro, o que, que ele traz de maravilhoso pra gente. Olha, a grande beleza, ela tenta ser um retrato de tudo que aconteceu, digamos, durante o ano. No caso deste livro, é durante o ano de 2019, né? O que a gente viu nas mostras de decoração pelo país, tem um pouco de milão, né, do, do Salão de Design de Milão, tem um pouco da Semana de Arte de Miami e muita Casa Cor, muita, do norte a sul do país. 2021, certamente teremos um livro falando da Casa Cor Paraíba 2020. Obrigada, Com querido, certeza. sucesso, um prazer. Muito obrigado a você. Lançamento do Master Plan da Casa Cor Paraíba 2020, que este ano acontece no mês de agosto. Aqui comigo, o arquiteto convidadíssimo dessa, desse lançamento, que é o Léo Romano, que veio de São Paulo aí. E vai hoje aqui conversar com os profissionais, com nossos arquitetos locais. Léo, que bom receber na nossa cidade. Eu que agradeço, é uma honra para mim poder estar aqui e dividir um pouco da minha trajetória, Casa Cor, principalmente, né, que vai ser o foco da minha fala. E dividir um pouco, tenho 45 edições de Casa Cor espalhadas pelo Brasil, é, pelo Brasil especificamente Goiás, São Paulo, Brasília. Rio e Miami. Nossa senhora, oh, vocês sentiram aí né, o peso, aí, a pressão do profissional que é Léo Romano aí, realmente há muitos anos no mercado, 24 anos, não é exato? 24 anos. Eu comecei junto com a primeira Mostra Casa Cor Goiás. Coisa boa. Me fala, fala pra gente, Léo, é, desses anos todos que você participou, como é que é fazer uma Casa Cor a cada ano? Assim, sempre são desafios diferentes, né? sempre são é, temas diferentes. Né? E esse ano, Casa Criativa, né? Casa Cor São Paulo. É, eu acho que a gente, assim, desde o princípio, eu tive é, a mesma visão que eu tenho até hoje, que é de tentar fazer um trabalho que tivesse identidade, que tivesse autoria e no qual eu pudesse ser eu mesmo. Né? Então, o meu investimento sempre foi esse. E acho que é bacana quando a Casa Cor ela entra com esses, com, esses, com esses temas novos, que acaba dando um norte e te direcionando para uma resposta é, mais próxima daquilo 
que pode ser a tendência, o que as pessoas esperam da gente no dia a dia. Só antecipe para a gente o que, é que você vai conversar com os nossos profissionais, o que, é que você diria para eles que vão participar da nossa terceira edição de Casa Cor Paraíba? Eu acho que eu diria que tenham coragem né? e que busquem a essência daquilo que eles, acred... que eles acreditam. Que eu acho que onde tem verdade, tem um bom projeto. Muito bem. Léo, muito bem-vindo, viu, mais uma vez à nossa cidade. Eu que agradeço. E, e seja... espero poder contribuir de alguma forma. Com certeza. Casa Cor Paraíba 2020 está chegando com toda. E aqui comigo, César Rivoredo. César, que bom. Mais uma edição aqui na nossa cidade. A cada dois anos, né, você chega com tudo, né? Chega realmente causando. E hoje, lançamento do Masterplan, né, 2020. Casa Cor Paraíba, Casa Criativa, não é isso? Eu acho que o tempo verbal tem que ser um pouquinho mais abrangente. Eu acho que nós chegamos. <risos> a casa realmente, ela tem uma pegada. Essa pegada maravilhosa de dar relevo, de dar, é, é, de sublinhar a atuação, não só dos profissionais, Ricardo. E eu acho que é uma coisa super importante. Eu acho que a casa é, também agrega entrega esse, é, esse poder de, de, de dar realce para o empreendedorismo é, é, paraibano. Né? Nós temos é, aqui uh, empresários que atuam de uma forma fantástica, né? pessoas que apostam, que, que fazem realmente a, a, a diferença, fazem a diferença para o Estado ser o que é hoje. Né? E esse ano, centro histórico, a Casa Cor Paraíba ocupando aquele lugar maravilhoso, que é o Colégio das Neves, não é mesmo? É, Ricardo, e eu acho que aí entra um componente super bacana, que é o fato de que João Pessoa, que já se coloca como é a grande candidata a atrair o turismo nacional e eu acho nada mais importante nesse momento do que cuidar do nosso patrimônio, do que mostrar esse patrimônio é, que o pessoense cuida de forma tão carinhosa, né? O centro da cidade é um lugar lindo, muitos prédios preservados e o Colégio das Neves se inclui nisso daí e a gente resgata essa memória afetiva, né? Nossa, eu estou imaginando já aquele colégio, César, pintado com as cores da coral. Você já imaginou como vai ficar lindo? Oh! A coral mega parceira e, ah. e deixa a gente realmente já com a imaginação a mil, né? Acredito ah. que aquilo dali vai ser o sorriso do centro da cidade, né? É isso aí. Então, que vem a Casa Cor Paraíba 2020 em agosto, né? Agosto, dia 14, a gente abre para o público. Sexta-feira, dia 14 de agosto, nós recebemos, então, toda a população do Estado, dos estados vizinhos, enfim, quem quiser nos ver. É isso aí. Casa Cor Paraíba 2020 e nós estaremos lá cobrindo tudo, viu? Obrigado, César. Eu que agradeço, Ricardo. Adriana, Casa Cor Paraíba vai ser só em agosto, mas você já viu o bochicho que tá. Menino já tá assim, né? Em polvorosa. É Hoje verdade. o lançamento Masterplan, mostra mil parabéns pra todos os organizadores e pra você também, né? Obrigado. Gente, é isso. Com essa matéria ficamos por aqui. Sábado que vem estamos de volta aqui na TV Itabaú, às sete e meia da manhã, né, Ricardo? É isso aí. E vocês também podem nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. No meu Instagram, pessoal, anota aí, arroba Ricardo Cacho, e underline. E também no meu, arroba Diana Bagno. Se tiver saudade da gente, é isso. Acesse lá no nosso Instagram, enfim, fique conosco, tem também que voltar o T5, é dá para matar saudade de qualquer maneira. Beijo para vocês, tchau, Ótima tchau, semana. até sábado. Até sábado.